ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் அறிவியல் பாடம் ஒன்று சூழ்நிலை மண்டலம் சூழ்நிலை மண்டலம்னா நம்ம இருக்கிற ஏரியா பற்றின ஒரு அமைப்பு தான் சொல்லுவாங்க இது வந்து இயற்கையாகவோ அல்லது செயற்கையாகவோ இருக்கலாம் இயற்கைனா ஏரி குளம் குட்டை ஆறு அந்த மாதிரி காடு எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் செயற்கைனா நம்மளாக ஏற்படுத்தின மனுஷன் ஏற்படுத்தின நெல் வயல் பூங்கா மின்தொட்டி அந்த மாதிரி இடத்த சொல்லலாம் உயிருள்ள காரணிகள் இந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தை வந்து நிர்ணயிப்பது உயிருள்ள காரணிகள் அல்லது உயிரற்ற காரணிகள் உயிருள்ள காரணிகள் என்னென்னா தாவரங்கள் விலங்குகள் சிதைப்பவை சிதைப்பவைனா அந்த பாக்டீரியா பூஞ்சை மண்புழு போன்றவை உயிரற்ற காரணிகள் என்னென்னா மண் நீர் காற்று சூரிய ஒளி உயிரற்ற காரணிகள் மண் நீர் காற்று சூரிய ஒளி அதுக்கடுத்து உணவு சங்கிலி பற்றி பார்த்தோங்கன்னா உணவு சங்கிலியில் சூரியன் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் சூரியன் தான் நம்ம தாவரம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உணவு தயாரிக்கிறது தாவரம்னா அந்த தாவரத்துக்கு ஆற்றல் கொடுக்கறது சூரியன் அந்த தாவரத்துலேருந்து ஆற்றலை வந்து பெறுவது தாவர உணிகள் தாவரத்தை தாவ சாப்பிடுவதன் மூலம் ஆற்றலை அதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்வது முதல் நிலை நுகர்வரான தாவர உணிகள் அதன் பிறகு அந்த தாவர உணிகளை உண்ணக்கூடிய மாமிச உணிகள் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஆடு மாடு போன்றவற்றை சாப்பிடக்கூடிய சிங்கம் புலி போன்றவை இரண்டாம் நிலையில் நுகர்வோர் ஆவர் உயிரிகள் உண்ணுதலாலும் உண்ணப்படுதலாலும் ஆற்றல் ஒரே திசையில் கட்ட கடத்தப்படும் அந்த நிகழ்வே தான் உணவு சங்கிலி எனப்படும் உயிரிகள் உண்ணுதலாலும் உண்ணப்படுதலாலும் ஆற்றல் ஒரே திசையில் கடத்தப்படும் நிகழ்வு உணவு சங்கிலி எனப்படும் அதாவது தாவரத்தில் இருக்கிற ஆற்றல் தாவர உணிகள் மூலமாக மாமிச உண்ணிகளை போய் சேர்வது இது ஒரே லைனா அந்த தாவரத்தில் இருக்கிற ஆற்றல் கடைசியாக மாமிச உணிகளை போய் சேருது இதுதான் ஒரே திசையில் கடத்தப்படும் நிகழ்வு இதுதான் உணவு சங்கிலி எனப்படும் உணவு சங்கிலியின் மட்டநிலை அதோட லெவல்ஸ் தாவரங்கள் தான் உணவு சங்கிலியில் முதல் இடத்துல இருக்குது இதுதான் முதலாம் மூட்டநிலை அந்த தாவரத்தை உண்டு வாழக்கூடிய எலி ஆடு மாடு போன்றவை இரண்டாம் நிலை ஊட்டநிலையை கொண்டுள்ளது அடுத்தது இந்த எலி பாம்பு போன எலி ஆடு மாடு போன்றவற்றை வந்து சாப்பிடக்கூடிய பாம்பு சிங்கம் புலி போன்றவை மூன்றாம் நிலை ஊட்டநிலையை கொண்டுள்ளது அதன் பிறகு அதையும் சாப்பிடக்கூடிய கழுகு அதுக்கப்புறம் ஒன்று சில விலங்குகளான மனிதன் அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம் இவங்க வந்து நாலாம் ஊட்டநிலையில் இருப்பாங்க காடுகள் காடுகள் பற்றின வகைகளை பார்க்கலாம் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் புல்வெளி பிரதேசங்கள் பாலைவனங்கள் மிதவெப்ப மண்டல புல்வெளி பகுதி இலையுதிர்காடு ஊசி இலை காடுகள் அல்லது போரியல் காடுகள் ஊசி இலை காடுகளோட வேறு பெயர் போரியல் காடுகள் தூந்திர பிரதேச காடுகள் தூந்திர பிரதேச காடுகள் வெப்பமண்டல காடுகள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னா தென்னமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இந்தோ மலேசியா பூமித்திய ரேகைக்கு அருகில் வெப்பமண்டல காடுகள் காணப்படுகிறது புல்வெளி பிரதேசங்கள் எங்கெங்கே காணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னமெரிக்கா மேற்கு ஆஸ்திரேலியா வடமேற்கு இந்தியா கிழக்கு பாகிஸ்தான் பாலைவன காடுகள் ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநிலம் மத்திய ஆசியா மெக்சிகோ ஆகிய இடங்களில் பாலைவன காடுகள் காணப்படுகின்றன மித வெப்பமண்டல புல்வெளி பகுதி வடக்கு மற்றும் தெற்கு அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவின் ஒரு பகுதியில் காணப்படுகிறது இலையுதிர் காடுகள் வட அமெரிக்கா கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பாவில் காணப்படுகிறது ஊசி இலை காடுகள் கனடா ஐரோப்பா ரஷ்யா ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது தூந்திர பிரதேச காடுகள் உரபணியால் மூடப்பட்ட வடதுருவ பகுதிக்கு கிழக்கே உள்ளன இந்த ஒவ்வொரு காடுகளிலும் எந்தெந்த வெப்பநிலை அதோட தட்ப வெப்பநிலை பற்றி பார்க்கலாம் வெப்பமண்டல காடுகளில் இருபது டு இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை காணப்படும் வறண்ட மற்றும் ஈர அந்த புல்வெளி பிரதேசங்களில் வறண்ட மற்றும் ஈரமான தட்ப வெப்பநிலை மாறி மாறி காணப்படும் பாலைவனங்களில் பகலில் அதிக வெப்பமாகவும் இரவில் அதிக குளிராகவும் காணப்படும் மித வெப்பமண்டல புல்வெளி பகுதியில் ரெண்டு முறை வறண்ட தட்ப வெப்பநிலையும் வெப்ப காற்று வந்து வீசக்கூடிய கோடை காலமும் அதிக குளிர் காற்று வீசக்கூட குளிர்காலமும் காணப்படும் இலையுதிர் காடுகள் எங்கன்னா மிதமான தட்ப வெப்பநிலை மிதமான குளிர் காணப்படும் பகுதிகளில் காணப்படும் ஊசி இலை காடுகள் குறுகிய குளிர் கோடை காலம் வெயில் காலம் வந்து ரொம்ப அது வெயில் காலத்திலே குளிராக தான் இருக்கும் ஆனால் அது கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் 
நீண்டமாக நீண்ட குளிர்காலம் அதிக பனிப்பொழிவு ஆகிய இடங்களில் குளிர் ஊசி ஊசியில் காடுகள் காணப்படும் தூந்திர பிரதேச காடுகள் வந்து இங்கே கடுங்குளிர் இருக்கும் ஏற்கனவே அங்கே வந்து எல்லாமே உறைஞ்சி போயிட்டு இருக்கும் மண் கல் எல்லாமே உறைஞ்சிருக்கும் பத்து டிகிரி செல்சியஸுக்கு குறைவான வெப்பநிலை தான் அங்கே இருக்கும் இங்கே மலைப்பொழிவு ஒவ்வொரு காடுகள்லையும் எங்கே எவ்வளோ மலைப்பொழிவு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் வந்து நூற்றி தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் ஆண்டுக்கு மழை பெய்யும் புல்வெளி பிரதேசங்களில் ஆண்டிற்கு இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் பாலைவனங்களில் இரு இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டருக்கு குறைவான மழை பெய்யும் மித வெப்பமண்டல புல்வெளி பகுதியில் இருபத்தஞ்சி டு நூறு சென்டிமீட்டர் மழை பொழியும் இலையுதிர் காடுகளில் எழுபத்தஞ்சி டு நூறு சென்டிமீட்டர் மழை பொழியும் ஊசிலை காடுகளில் இருபது டு அறுபது சென்டிமீட்டர் மழை பொழியும் தூந்திர பிரதேச காடுகளில் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் மழை பொழியும் இந்தியாவில் இந்த காடுகள் எல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அஸ்ஸாம் மேற்கு வங்காளம் புல்வெளி பிரதேசங்கள் வந்து நீலகிரி காசி மலை நாகமலையில் புல்வெளி பிரதேசம் காணப்படும் பாலைவனங்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தார் பாலைவனம் இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தான் பாலைவனம் காணப்படுகிறது மித வெப்பமண்டல புல்வெளி பகுதி உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது இலையுதிர் காடுகள் பஞ்சாப் தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஒடிசா மத்திய பிரதேசம் போன்ற பகுதியில் காணப்படுகிறது ஊசில காடுகள் இமாச்சல பிரதேசம் பஞ்சாப் காஷ்மீர் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகிறது தூந்திர பிரதேச காடுகளை வந்து இமயமலையில் மட்டும்தான் காணப்படுகிறது இப்போது இந்த பாடத்தில் இருக்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக புக்கில் இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் லைன் பை லைனாக பார்க்கலாம் சூழ்நிலை மண்டலம் சூழ்நிலை மண்டலம் வந்து இரண்டாக பிரிக்கிறாங்க உயிருள்ள காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள்னு பிரிக்கிறாங்க உயிருள்ள காரணிகளை வந்து தாவரங்கள் விலங்குகள்னு பிரிப்பாங்க உயிரற்ற காரணிகளை மண் காற்று நீர் சூரிய ஒளின்னு பிரிப்பாங்க சூழ்நிலை மண்டமானது சூழ்நிலை மண்டலமானது உயிர் சமூகத்தின் இயற்கை சார்ந்த சூழ்நிலையின் குறிப்பிட்ட புவி பகுதியை கொண்டவை உயிர் சமூகத்தின் இயற்கை சார்ந்த சூழலின் குறிப்பிட்ட பகு புவி பகுதியை கொண்டவை சூழ்நிலை மண்டலம் சூழ்நிலை மண்டலம் என்பது இயற்கையாகவோ அல்லது செயற்கையாகவோ இருக்கலாம் குளம் புல்வெளி காடு ஏரி பாலைவனம் இவையாகவும் இயற்கையாக அமைந்துள்ள சூழ்நிலை மண்டலம் மீன் தொட்டி பூங்கா நெல்வயல் போன்றவை செயற்கையாக அமைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை மண்டலம் சூழ்நிலை மண்டலத்தின் அமைப்பு ஒரு சூழ்நிலை மண்டலம் இரண்டு முக்கியமான காரணிகளை கொண்டிருக்கும் அவை உயிர் காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள் உயிர் காரணிகள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படும் அவை ஒளிச்சேர்க்கை உற்பத்தியாளர்கள் நுகர்வோர் சிதைப்பவை ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவை தயாரிக்கக்கூடிய தாவரங்கள் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் இந்த தாவரங்களிலிருந்து தாவரங்களை சார்ந்து வாழும் அந்த தாவரங்களை சார்ந்து வாழக்கூடிய விலங்குகளை சார்ந்து வாழக்கூடிய உயிரினங்களை வந்து நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சார்ந்து இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு ஆடு சிதைப்பவை இவை இறந்த பொருட்களை உட்கொண்டு ஆற்றலை பெறுகின்றன சிதைப்பதன் மூலம் மீண்டும் கனிமங்கள் மண்ணுக்குள் சென்றடைகின்றன எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியா பூஞ்சை உயிரற்ற காரணிகள் இவை மண் நீர் காற்று மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளான வெப்பம் சூரிய ஒளி ஈரப்பதம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியவை உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் முதன்மையானது மற்றும் முக்கியமான ஆற்றல் மூலம் சூரியன் இந்த பசுந்தாவரங்கள் வந்து சூரிய ஒளியிலிருந்து ஆற்றலை உட்கவர்ந்து ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவை தயாரிக்கிறது அந்த தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய தாவர உணிகள் முதல்நிலை நுகர்வோர் இவை வந்து ஆற்றலை தாவரத்திலிருந்து பெறுகின்றன அந்த தாவர உணிகளை உண்ணக்கூடிய விலங்குகள் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் ஆவர் இந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உயிரினங்கள் உண்ணுதலாலும் உண்ணப்படுதலாலும் ஆற்றல் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கடத்தப்படுகிறது இது சங்கிலி தொடர் நிகழ்வே உணவு சங்கிலி எனப்படும் ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உயிரினங்களின் உண்ணுதலும் உண்ணப்படுதலும் சேர்ந்த நிகழ்ச்சி உணவு சங்கிலி எனப்படும் இந்த படம் போட்டிருக்காங்க முதல்ல தாவரம் அந்த தாவரத்தை உண்ணக்கூடிய தாவர உண்ணி எலி அதனை உண்ணக்கூடிய பாம்பு இர முதலாம் நிலை ஊன் உண்ணி கழுகு இரண்டாம் நிலை ஊன் உண்ணி அதே போல் இது டைரெக்டாக புல் புல் வந்து உற்பத்தி செய்கிறது மான் வந்து அதை சாப்பிடுது அதையும் சாப்பிடக்கூடிய புளி இது வந்து ஊன் உண்ணி ஆற்றிலேருந்து தாவரத்திலேருந்து மறைமுகமாக புளிக்கு போய் சேர்கிறது குளத்தில் உணவு சங்கிலி குளத்தில் தாவர மிதவை உயிரி அதை உண்ணக்கூடிய பூச்சி அதை உண்ணக்கூடிய சிறிய மீன் அந்த சிறிய மீனை உண்ணக்கூடிய பெரிய மீன் அந்த பெரிய மீனையும் உண்ணக்கூடிய மனிதன் அப்படின்ற உணவு சங்கிலி குணத்தில் குளத்தில் காணப்படுகிறது 
இங்கே கீழே படிநிலை கொடுத்துருக்காங்க கீழே இருந்து போகலாம் உற்பத்தியாளர்கள் தாவரங்கள் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் இதுதான் முதலாம் ஊட்டநிலை எலி தாவரத்தை உண்ணக்கூடிய எலிகள் வந்து இரண்டாம் நிலை ஊட்டநிலையில் இருக்குது முதலாம் நிலை ஊன் நுனிகள் பாம்பு வந்து மூன்றாம் நிலை ஊட்டநிலை இரண்டாம் நிலை ஊன் நுனிகள் இரண்டாம் நிலைனா அந்த பாம்பையும் சாப்பிடக்கூடியது தான் ஊன் நுனிகள் நான்வெஜ்ஜில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாம்பு அதையும் சாப்பிடக்கூடியது ரெண்டாம் ஸ்டேஜ் அது வந்து நான்காம் நிலை ஊட்டநிலை உணவு சங்கிலியில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் குறிப்பிட்ட ஒரு மட்டத்தில் நிலை கொள்கிறது தாவரங்கள் என்பது உற்பத்தியாளர்கள் ஆகும் இது முதல்நிலை மட்டமாகும் இரண்டாம் நிலை மட்டத்தில் தாவர உண்ணிகள் காணப்படும் மாமிச உண்ணிகள் தாவரங்களை உண்ணும் விலங்குகளை சார்ந்திருப்பதால் மூன்றாம் நிலை மட்டமாகும் இந்த நான்காம் நிலை மட்டத்தில் பெரிய ஊன் உண்ணிகளை கொண்டது கழுகு போன்றவற்றை கொண்டது உணவு சங்கிலியில் ஓர் உறவு உடைந்தாலும் அதன் முடிவு ஓர் உயிரினத்தின் அழிவையே உண்டாக்கும் இப்போ சப்போஸ் இந்த தாவரம் இல்லைன்னா அந்த எலி எல்லாமே சத்துரும் அந்த எலி இல்லைன்னா அந்த எலியை சாப்பிடக்கூடிய பாம்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சில பாம்பு வந்து எலியை மட்டும் சாப்பிடுதுன்னா அந்த பாம்பு இல்லாமல் போய்டும் இது உணவு சங்கிலியோட சிக்கலான அமைப்பு இந்த படம் போட்டிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை மண்டலத்தில் ஒரு உணவு சங்கிலி தொடர் மற்றும் தனியே இருப்பதில்லை ஒரு விலங்கானது ஒரே வகையான உணவை உட்கொள்வதில்லை பல வகையான உட்கொள் உணவை உட்கொள்கிறது எடுத்துக்காட்டு முயல் எலி பாம்பு போன்றவற்றை கழுகு உண்ணும் எலி தவளையை பாம்பு உண்ணும் எனவே உணவு சங்கிலி தொடர் பல பிணைப்புகளை கொண்டு சிக்கலாக காணப்படுகிறது ஆற்றல் மாற்றத்திற்காக நிகழும் எண்ணற்ற உணவு சங்கிலி தொடர்களின் வலை போன்ற அமைப்பே உணவு வலை எனப்படும் ஆற்றல் மாற்றத்திற்காக நிகழும் எண்ணற்ற உணவு சங்கிலி தொடர்களின் வலை போன்ற அமைப்பே உணவு வலை எனப்படும் ஆற்றல் மாற்றம் அனைத்து உயிரினங்களும் சூரியனையும் முதலை முதன்மையான ஆற்றல் மூலம் ஆகும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் முதன்மையான ஆற்றல் மூலம் சூரியன் பசுந்தாவரங்கள் ஒளியாற்றலை உட்கவர்ந்து வேதி ஆற்றலாக உணவை மாற்றுகின்றன பசுந்தாவரங்கள் சூரிய ஒளியை பெற்று உணவு வே அந்த வேதி ஆ ஒளியாற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன இந்த வேதி ஆற்றலின் அளவு ஓர் ஊட்டநிலையிலிருந்து அடுத்த ஊட்டநிலைக்கு மாறும்போது குறைகிறது இந்த ஆற்றல் மாற்றம் ஒரே திசையில் மட்டும் நடைபெறும் உயிர் கோலங்கள் சூழ்நிலை மண்டலம் சிறியதாகவோ பெரியதாகவோ இருக்கலாம் சிறு சிறு சூழ்நிலை மண்டலங்கள் ஒன்றாக சேரும்போது ஒரு அகன்ற புவி பரப்பை ஏற்படுத்துகிறது இது பல வகைப்பட்ட தாவர விலங்கு வகைகளை உள்ளடக்கியது இந்த புவி பரப்பில் ஒரே மாதிரியான தட்பவெப்பநிலை காணப்படுவதில்லை இந்த புவி பரப்பை கொண்ட பகுதியே உயிர்கோளம் என்கிறோம் தாவர விலங்கு வகைகளை கொண்டு உயிர்கோளங்கள் பல வகைப்படும் அதில் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் இந்த வகை காடுகள் தென்னமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இந்தோ மலேசியா போன்ற பூமி தீரகிக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகளில் காணப்படுகிறது வெப்பமண்டல மலைக்காடுகளில் இருபது டு இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை காணப்படும் நூற்றி தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு ஆண்டு மலைப்பொழிவு காணப்படும் இந்தியாவில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அஸ்ஸாம் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய பகுதிகளில் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் காணப்படும் புல்வெளி பிரதேசங்கள் இவை தென்னமெரிக்கா மேற்கு ஆஸ்திரேலியா வடமேற்கு இந்தியா கிழக்கு பாகிஸ்தான் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகிறது இங்கு வறண்ட தட்பவெப்பநிலையும் ஈர தட்பவெப்பநிலையும் மாறி மாறி காணப்படும் ஆண்டிற்கு இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் மலைப்பொழிவு காணப்படும் கோடை காலத்தில் அடிக்கடி காட்டுத்தீ ஏற்படும் இந்தியாவில் இந்த பகுதி நீலகிரியிலும் காசி மலையிலும் நாகமலையிலும் காணப்படுகிறது பாலைவனங்கள் ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநிலம் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநிலம் மத்திய ஆசியா மெக்சிகோகா மெக்சிகோ ஆகிய பகுதிகளில் பாலைவனங்கள் காணப்படுகின்றன இங்கு பகலில் வெப்பமாகவும் இரவு பகுதி குளிராகவும் காணப்படும் ஆண்டிற்கு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு குறைவான மலைப்பொழிவு காணப்படும் இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தார் பாலைவனம் உள்ளது மிதை வெப்ப மண்டல புல்வெளி பகுதி வடக்கு மற்றும் தெற்கு அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவின் ஒரு பகுதியிலும் மிதை வெப்ப மண்டல புல்வெளி பகுதி காணப்படுகிறது இங்கு ஆண்டிற்கு இருபத்தஞ்சி டு நூறு சென்டிமீட்டர் வரை மழைப்பொழிவு காணப்படும் இங்கு இருமுறை மிக வறண்ட தட்ப வெப்பநிலை காணப்படுகிறது இங்கு வெப்ப காற்று வீசும் கோடைக்காலமும் அதிக குளிர் கொண்ட குளிர்காலமும் நிலவுகிறது இந்த பகுதி இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேசத்தில் காணப்படுகிறது இலையுது காடுகள் வட அமெரிக்கா கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பாவில் எழுவதற்கு காடுகள் காணப்படுகிறது இங்கு எழுவத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் வரை மழைப்பொழிவு இருக்கும் இங்கு தட்பவெப்பநிலை மிதமாக காணப்படும் மிதமான குளிர்காலத்தை கொண்டது இந்தியாவில் பஞ்சாப் மற்றும் தமிழ்நாடு 
உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஒடிசா மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் இவ்வகை காடுகள் காணப்படுகின்றன ஊசியிலை காடுகள் கனடா ஐரோப்பா ரஷ்யாவில் இந்த ஊசி இலை காடுகள் காணப்படுகிறது இந்த ஊசி இலை காடுகளுக்கு போரியல் காடுகள் என்றும் வேறொரு பெயர் உண்டு இங்கு குறுகிய குளிர் கோடை காலமும் நீண்ட குளிர் காலமும் இந்த கோடை காலமே வந்து வெயில் காலமே கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் அதுவும் குளிராக தான் இருக்கும் நீண்ட குளிர்காலம் அதிகமான குளிர் கொண்ட குளிர்காலமும் அதிகமான படிப்பொழிவும் காணப்படும் ஆண்டிற்கு இருபது டு அறுபது சென்டிமீட்டர் வரை மழைப்பொழிவு இருக்கும் காடுகள் முழுவதும் பனியினாலும் பனிக்கட்டினாலும் மூடி காணப்படும் இவ்வகை காடுகள் இந்தியாவில் இமாச்சல பிரதேசம் பஞ்சாப் காஷ்மீர் பகுதியில் காணப்படுகிறது தூந்திர பிரதேச காடுகள் முழுவதும் மூடிய உரை பணியால் சுழப்பட்ட வடதுரு பகுதிக்கு கிழக்கே காணப்படுகின்றன இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவு மழைப்பொழிவு தான் இருந்தாலும் இங்கு நிரந்தரமான மண் நிரந்தரமாக மண் உறைந்தே காணப்படும் இங்கு தட்பவெப்பநிலை கடுங்குளிராகவும் குளிர்ந்த காட்டும் கொண்டது வெப்பநிலை பத்து டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குறைவாக காணப்படும் இந்த காடுகள் இந்தியாவின் இமயமலை பகுதியில் மட்டுமே காணப்படுகிறது காடுகளின் முக்கியத்துவம் காடுகள் ஆறுகளின் உற்பத்திக்கு மிக முக்கியமான வளமாக உள்ளன மழைப்பொழிவை தருகின்றது மண்ணெரிப்பை தடுத்து வெள்ளக்கட்டுப்பாட்டுக்கு உதவுகிறது பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளின் வாழிடமாக காடுகள் உள்ளன இயற்கையில் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஆக்சிஜன் சமநிலையை காக்க உதவுகிறது காடுகள் கடவுளின் முதற் கோவிலாக கருதப்படுகிறது வன மகோற்சவம் அப்படின்றது இந்தியாவில் வருந்து வருடந்தோறும் ஜூலை மாதத்தில் மரண நடுவிழா கொண்டாடப்படுகிறது காடுகளில் மரங்களை பாதுகாப்பது பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடையே மக்களிடையே ஏற்படுத்துவதே இந்த வன மகோற்சவத்தின் நோக்கமாகும் இந்த உலகத்தில் பல வகையான தாவரங்கள் விலங்குகள் உள்ளன இந்த விலங்குகளும் தாவரங்களும் ஒரு இடத்துல வளரக்கூடியது இன்னொரு இடத்துல வளர முடியாது ஏன்னா அதுக்குண்டான தற்பப்புநிலை அங்கே சாதகமாக இருக்காது இதை படி இதை வரிசையாக வச்சு எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த உயிரினங்கள் தாவரங்கள் வாழுதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் இங்கே வளரக்கூடிய தாவரங்கள் என்னென்னா தேக்கு ரப்பர் பெருங்கொடிகள் தொட்டு தாவரங்கள் ஆர்க்கிடுகள் வேரணிகள் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகளில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்கள் தாவர உண்ணிகள் பூச்சிகள் குறிக்கும் விலங்குகள் குரங்குகள் வௌவால்கள் பெரிய பூனைகள் பாம்புகள் புல்வெளி பிரதேசங்களில் வள வளரக்கூடிய தாவரங்கள் என்னென்னா புல் வகைகள் அதில் பேர்லேயே இருக்குது புல்வெளி பிரதேசத்தில் புல்கள் தான் வளரும் அங்கே வளரக்கூடிய பறவைகள் அங்கே வளரக்கூடிய விலங்குகள் பறவைகள் கங்காறு சிங்கம் வரி குதிரை ஒட்டக சிவிங்கி சிறுத்தை யானை கரையான்கள் பாலைவனங்களில் என்னென்ன செடி வளரும்னா சதைப்பட்டுள்ள கள்ளி வகைகள் அகேஷியா எருக்கு பேரிச்சம் இங்கு வளரக்கூடிய விலங்குகள் சிங்காராமான் தேல் ஒட்டகம் பள்ளி மித வெப்பமண்டல புல்வெளி பகுதியில் என்ன வள வளரும்னா தாவரங்கள் பல்லாண்டு வாழும் புல்வகைகள் விலங்குகள் என்னென்ன வளரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஓனாய்கள் நரி காட்டெருமைகள் மான்கள் பூச்சிகள் மற்றும் பல இலையுதிர் காடுகளில் வளரக்கூடிய தாவரங்கள் ஓக் மாப்பிள் மாஸ்கல் மாஸ்கல் அகேஷியா ஃபைன் ஃபிர் இலையுதிர் காடுகளில் வளரக்கூடிய விலங்கினங்கள் அணில் கருப்பு கரடி வண்டுகள் பறவைகள் சிறிய பாலூட்டிகள் ஊசி இலை காடுகள் ஊசி இலை காடுகளில் வளரக்கூடிய தாவரங்கள் ஸ்ப்ரூஸ் ஃபிர் ஃபைன் ஆஸ்பென் வில்லோ மாஸ்கள் லைக்கன்கள் காளான்கள் ஊசி இலை காடுகளில் வளரக்கூடிய விலங்கினங்கள் முல்லம்பன்றி சிவப்பு அணில் முயல் சாம்பல் நிற சென்னாய்கள் பூச்சிகள் மற்றும் பல தூந்திர பிரதேச காடுகளில் வளரக்கூடிய விலங்கு தாவிரங் தாவரங்கள் அகன்ற இலையுடைய செடிகள் லைக்கன்கள் தூந்திர பிரதேச காடுகளில் வளரக்கூடிய விலங்கினங்கள் ரெயின் மார்க ரெயின் மான் மான்கள் ரெயின் மான்கள் ஆந்தை நரி ஓனாய் இடம்பெயரும் பறவைகள் பனிக்கரடி பெண்குயின் இதோட இந்த படம் முடிவடையுது